আসসালামু আলাইকুম ডোভারবিস কবিতা থেকে একটি প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য পোয়েম ডোভারবিস অ্যাবাউট অর্থাৎ ডোভারবিস কবিতাটা কি নিয়ে লেখা তো একরকম বলা যায় যে ডোভারবিস কবিতাটার কিছুটা ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কিছুটা সামারি বা স্টোরি আমরা এই প্রশ্নের মধ্যে পাবো আর প্রশ্নটি আমরা লাইন বাই লাইন পড়ার আগে আমি একদম সংক্ষেপে কবিতাটার একটা সামারি বলে দিচ্ছি তো ডোভারবিস কবিতাটা ডোভার হচ্ছে একটা নদী ওটার যে বীচ সেই বিচের কথা বলছে ম্যাথিউ আন্ডাল তখন হানি মনে ছিল আর কি হোটেল রুমের জানালা দিয়ে যখন উনি বাইরের দিকে তাকাচ্ছিল ওই জোয়ার ভাটার পানির এই দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছিল তো প্রশ্নে যদি একটু আলাদা লেখা আমি একটু ভিন্নভাবে তোমাদেরকে বলি তো মূলত হচ্ছে ডোভার বিচ বা যে কোনো সমুদ্রই যখন জোয়ারে পানি ভর্তি হয়ে থাকে তখন দেখতে ওটাকে অনেক সুন্দর লাগে কিন্তু যখন ভাটার সময় পানিটা চলে যায় সমুদ্রের নিচের ওই সি বেড যেটা বলে আর কি যখন বের হয়ে আসে তখন দেখা যায় যে সমুদ্রের ওই তলদেশে নুড়ি পাথর ময়লা এটা সেটা অনেক ক্ষতবিক্ষত টাইপের দাগ দাগালি দেখা যায় যেটার সাথে অনেকটা মানুষের মনের তুলনা করা হয়েছে যে আমরা আমাদের মন অনেক সময় উপর থেকে অনেকটা সুন্দর মানুষকে ভালো দেখা গেলেও ভেতরে তাদের দুঃখ ব্যথা বেদনা থাকতে পারে আবার এটার সাথে ইংল্যান্ডেরও একটা তুলনা দেওয়া হয়েছে ইংল্যান্ড দেশটাকে দেখতে স্বপ্নের একটা কান্ট্রি মনে হলেও ওরও ভেতরে অভ্যন্তরীণ এরকম ক্ষত আছে ক্ষতবিক্ষত আছে এর সাথে আরও ধর্ম নিয়ে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেছে আবার আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে সেম একটা জিনিস সফকলিসও দেখেছিলেন বা সফকলিসরা আসলে মূলত এই টাইপের একটা কবিতা ছিলেন তবে ওনার সমুদ্রটা ছিল আলাদা তো এই হচ্ছে ডোভার বিস কবিতাটার হচ্ছে মূল গল্প এবার আমরা চলো এই শর্ট কোয়েশ্চেনটি পড়ি এটা তোমাদের এক্সামের জন্য প্রথমত ইম্পর্টেন্ট যদি তোমাদের পরীক্ষাতে নাও আসে তারপরেও এই প্রশ্নটি অবশ্যই প্রত্যেকেরই দেখা উচিত তো ভিডিওটি আমি বলবো যে একবার দুইবার দেখে নাও তাহলে তোমাদের এটার মুখস্থ করতে হবে না নিজেকেও পড়তে হবে না আইডিয়া থেকে নিজেরাই লিখতে পারবে তো এভাবে সব প্রশ্নগুলো যদি পেতে চাও তাহলে আমার পেইড কোর্স নিয়ে নিবে পেইড কোর্স নিতে ডেসক্রিপশান থেকে আমাকে টেক্সট করলে হবে ডেসক্রিপশানে লেখা আছে কিভাবে মেসেজ দিতে হবে তো চলো আমরা অ্যান্সারে চলে আসি ডোভার বিস কবিতাটা কী নিয়ে লেখা ডোভার বিস ইজ সাপোজ টু রাইট বাই ম্যাথিউ আর নল্ড অন হিজ হানিমুন ডোভার বিস কবিতাটা মূলত হানিমুনে গিয়ে উনি লিখেছিলেন বা এরকমটা ধরা হয় উইথ হিজ ওয়াইফ ইমিডিয়েটলি আফটার হিজ ম্যারেজ টু ফ্রান্স লুসি উইটম্যান লুসি উইটম্যানের সাথে আঠারোশো একান্নতে যখন তার বিয়ে হয় ঠিক তার কিছুদিন পরেই যখন হানিমুনে যায় তখন এই কবিতাটা লেখা হয় হিজ মেইন মেসেজ ইন দ্য পোয়েম ইজ চ্যালেঞ্জ টু দ্য ভ্যালিডিটি ভ্যালিডিটি বা কারেক্টনেস তার এই কবিতার মূল যে বার্তাটা ছিল সেটা হচ্ছে কোনো জিনিসের যথাযথতা বা সঠিক করা এই সঠিক করতে গিয়ে যে চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করতে হয় হ্যাঁ কোনো একটা এলাকা কোনো একটা রাজ্য সেটা যদি নৈতিকভাবে খারাপ হয়ে যায় ওটাকে তুমি যদি কারেকশন করতে যাও তোমার যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে তো আদৌ এতটাও সহজ না সেটা নিয়েই এই কবিতাটা লেখা আরও এখানে অনেকগুলো ঘটনা ছিল আসলে আমরা সামারি ভিডিওতে বিস্তারিত ওগুলো নিয়ে কথা বলবো আপাতত সামার ভিডিও দিচ্ছে না অফ লং স্ট্যান্ডিং থিওলজিক্যাল অ্যান্ড মোরাল কনসেপ্ট হ্যাঁ এই যে লং স্ট্যান্ডিং থিওলজি থিওলজিক্যাল অর্থাৎ অনেক বছর ধরে একটা সমাজ বা মানুষের মধ্যে যে থিওলজি থিওলজি মানে হচ্ছে ধর্মতত্ত্ব মোরাল হচ্ছে নৈতিকতা এই বিষয়ে কনসেপ্ট বা ধারণা যে মানুষের আসে হ্যাপ শেই কেন দ্য ফেইথ অফ দ্য পিপল ইন গড যে বিশ্বাসগুলো মানুষের মনকে নাড়িয়ে দিয়েছে সেই বিশ্বাসগুলো অ্যান্ড রিলিজেন এবং ধর্ম এই বিশ্বাসগুলোকে তুমি যদি চেঞ্জ করতে চাও বা কারেকশান করতে চাও তোমাকে কি চ্যালেঞ্জ নিতে হবে কি পরিমাণ বাধার সম্মুখীন হতে হবে সেটা নিয়েই হচ্ছে কি আমাদের এই ডোভার বিস কবিতাটা বিকজ অব দ্য ডারউইনিজম ডারউইনিজম হচ্ছে ডারউইনের যে থিওরি ওই যে তো ডারউইনের একটা থিওরি ছিল হচ্ছে যে হিউম্যান বিং কেম ফ্রম এপস মানব জাতির শুরু হয়েছিল হচ্ছে এপ থেকে বা বানর প্রজাতি কী জানে বলে ওটাকে শিম্পাঞ্জির আর কি যাই হোক ওই যে বানর টানর থেকে যে মানুষের জন্ম সেখান থেকে যে একটা রেভলিউশান তৈরি হয় মানুষের মনের মধ্যে ধর্মীয় একটা মানে অধপতন চলে আসে অবিশ্বাস চলে আসে সেটার কারণে বিকাজ অফ দ্য ডারউইনিজম দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশান দ্য ভিক্টোরিয়ান হ্যাভ লস্ট ফেইথ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের যখন একটা বড় ধরনের পরিবর্তন চলে আসে ব্যবসা বাণিজ্য কলকারখানা যখন প্রচুর উন্নত হয় তখন মানুষের মধ্যে কি হয় দ্য ভিক্টোরিয়ানস হ্যাভ লস্ট ফেইথ ইন গড অ্যান্ড রিলিজিয়ান ঈশ্বরের প্রতি এবং ধর্মের প্রতি ভিক্টোরিয়ান মানুষগুলো বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ঠিক আছে তাদের মনের মধ্যে তাদের ভেতরে অবিশ্বাস চলে আসে ম্যাথিউ আর্নল্ড বিলিভস দ্যাট ম্যাথিউ আর্নল্ড বিশ্বাস করেছে যে অব দিস লস ইন ফেইথ এই বিশ্বাসের যে ধ্বংসটা হিউমেন ইট উইল বিগান টু টার্ন
এই যে এই বিশ্বাস হারানোর কারণে মানুষ কি হবে মানুষ জাতি হিউম্যানিটি উইল বিগান টু টার্ন অন মানুষ জাতি কি হবে অন্যরকমভাবে অন হয়েছে বা অন্যরকমভাবে তারা এগিয়ে যাচ্ছে অন অ্যানাদার আউট অফ কনফিউশন কনফিউশন আরও বড় ধরনের একটা কনফিউশনের মধ্যে কনফিউশন মানে কি কনফিউশন হচ্ছে তোমাদের এই যে দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে বিষয়টা এরকম যে তুমি যদি আগে সারা জীবন ধরে তুমি ধর্মকে বিশ্বাস করে আসতে আদম আলাই সাল্লাম থেকে আমাদের জন্ম এই সেই হঠাৎ করে এক বিজ্ঞানী এসে একটা থিওরি দিয়ে দিল যে বানর থেকে তোর জন্ম তো মানুষের মধ্যে কিছু মানুষের মধ্যে কনফিউশন হওয়া স্বাভাবিক কারণ এখন আমাদের মধ্যে হয় না কিন্তু ডোভার বিশ এই কবিতার লেখা কিন্তু সরি ডোভার বিশ না এই যে ডারোই নিজাম এই থিওরিটা এটা কিন্তু কয়েকশো বছর আগের ঘটনা তখন ইন্টারনেট ছিল না কিছু ছিল না ডারউইনকে একটা একটা সায়েন্টিস্ট ওনাকে হাজার হাজার লোকজন বিশ্বাস করতো উনি এরকম একটা থিওরি দিলে লোকজনের মাথার মধ্যে মনে করে যে নড়া দিয়ে ওঠা স্বাভাবিক এরকম আর কি ইন দ্য পোয়েম হি রেফার্স টু দ্য নাইট ব্যাটল ইন সিসিলি এই কবিতার মধ্যে সিসিলিতে যে রাতের এক যুদ্ধ সেটারও বর্ণনা দিয়েছিলেন ফট বিটুইন অ্যাথেন্স অ্যান্ড সিসিলি যে যুদ্ধটা হয়েছিল অ্যাথেন্স এবং সিসিলির মধ্যে দ্য অ্যাথেনিয়ান সোলজার কুড নট ডিস্টিংগুইচ বিটুইন ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফো অ্যাথেনিয়ান যে সোলজাররা তারা রাত্রিবেলা যেহেতু অন্ধকারে যুদ্ধ হচ্ছিল সে কারণে কোনটা বন্ধু কোনটা শত্রু অর্থাৎ নিজেদের দল বা সামনের দলের মানুষকেই তারা বুঝতে পারছিল না কেন বিকজ দি আর ইন ডার্কনেস কারণ ইন দ্য ডার্কনেস অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট অস কনফিউশন অ্যান্ড প্যানিক আতঙ্কে এবং ভয়ের কারণে তারা নিজেদের নিজেরাই ক্ষতি করছিল এটার মাধ্যমে আমাদের ম্যাথিউ আর্নল বোঝাচ্ছে যে তুমি যখন ডার্কনেসের মধ্যে থাকবো আমাদের ডার্কনেসটা কি অজ্ঞতা জ্ঞানহীনতা জ্ঞানহীনতার মধ্যে থাকলে আমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করি নিজেরা নিজেদের জাতির নিজেদের সবার ক্ষতি করি কারণ আমরা তখন কনফিউশনে থাকি প্যানিকে থাকি এবং দ্বিধায় থাকি আর্নল্ড লিঙ্কস দিস টু দ্য হিউম্যানিটি অ্যান্ড হি সেইস ডার্ক এই সেম জিনিসটাকে আর্নল্ড দেখিয়েছেন এবং মনেছেন বলেছেন যে মানব জাতির মধ্যে এটা হচ্ছে একটা অন্ধকার সময় ইজ রিয়েলি বিকজ দ্য ল্যাক অব দ্য ফেইথ এবং এই কারণটা এর মূল কারণটা হচ্ছে বিশ্বাসের অভাব তারপর দেখো ইন দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রেট নাম্বার অফ ইনোসেন্ট হিউম্যান বিং ডু নট নো হোয়াট দ্য এক্স্যাক্টলি টু পৃথিবীর একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ গ্রেট নাম্বার বলতে অনেক বড় সম পরিমাণ আর কি মানে কোটি কোটি মানুষ আর কি যারা ইনোসেন্ট তারা বাস্তবে জানে না যে তারা কি করছে একজন মানুষ সে কিসে বিশ্বাস করছে সেটা ঠিক আছে কি না আছে তুমি যদি হিন্দু বা অন্যান্য ধর্মের কথা চিন্তা করো ওরা হয়তো বা এমন একটা জিনিস নিয়ে বিশ্বাসে আসে যে জিনিসটা ওরা নিজেরাও জানে না অথবা তারা একটা ভুল বিশ্বাস নিয়ে আসে ইন দিস প্রেসপেক্ট এই দিক থেকে দে আর লাইক দ্য সোলজার হু মিট ডেথ বাই কমান্ড এখানে আমরা এই বিষয়টাকে এক্সাম্পল দিতে পারি কিসের সাথে তারা ওই রকম সোলজারদের মতো যারা মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছে কমান্ডের মাধ্যমে অর্থাৎ কেউ একজন অর্ডার করছে সেখান থেকে তারা এই কাজটা করছে নট কনফিউশন কনফিউশন থেকে নয় বাই কমান নট কনফিউশন আর্নল ইউজেস এ মেটাফোর থ্রু আউট দ্য পোয়েম এই পুরো কবিতার মধ্যেই কী করেছে উনি এক ধরনের মেটাফোর ইউজ করেছেন সেই মেটাফোরটা দ্য সি অফ ফেইথ আচ্ছা আমাদের এই কবিতাটাতে আর্নল্ডের এখানে যে দৃষ্টিভঙ্গি দেখাইছে সেটা হচ্ছে সমুদ্রটাকে বিশ্বাস দেখিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসটা যখন চলে গেছে আমি তোমাদেরকে যে থিওরিটা বলেছিলাম সেটাও আছে আসলে একটা কবিতার বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন রকম এক্সপ্লানেশান দেওয়া হয় ঠিক আছে এখানে একটু ভিন্নভাবে দিয়েছে তবে অবশ্যই মনে রাখবে যে আমি যেটা বলছি ওটা যদি তোমরা খাতায় লেখ করে যে ভুল হবে না কখনোই না কবিতা সব সময় বিভিন্নভাবে এক্সপ্লেন করা যায় হুইস রিপ্রেজেন্টস দ্য ফেইথ সমুদ্রটা রিপ্রেজেন্ট করে বিশ্বাসকে ইন হিউম্যানিটি মানব জাতির আর্নল সেজ দ্যাট আর্নল বলেছে যে দ্য সি ওয়াজ ওয়ান্স দ্য ফুল সমুদ্রটা একসময় ভর্তি ছিল অর্থাৎ মানুষের এই বিশ্বাসটা একসময় পূর্ণ ছিল অ্যান্ড দ্য রাউন্ড আর্টস শোর এই গোল সম গোল পৃথিবীর একদম কিনারা পর্যন্ত সমুদ্র ভর্তি ছিল অর্থাৎ একদম মানুষের বিশ্বাস পরিপূর্ণ ছিল কিন্তু একটা সময় বিশ্বাসটা চলে যায় আই মানে হচ্ছে এক্সাম্পল দ্যাট ইজ টু সে এটাকে বলে দেয়ার ওয়াজ এ লট অফ ইট অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড মানে হচ্ছে পৃথিবীর চারপাশে সমুদ্র ভর্তি বা পৃথিবী ভর্তি বিশ্বাস ছিল মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ছিল সেটার কথা বলছে হ্যাঁ অ্যান্ড দ্যাট এবং আরও একটা বিষয় ইট লে লাইক ফোল্ডস অ্যান্ড গ্রিডল ফার্ল্ড তো এই লাইনটা আসলে একটু কাব্যিক লাইন এই লাইনটাকে যদি আমরা এক্সপ্লেন করি তোমরা কোমরে যে কোটিবদ্ধ পড়ে মানুষ ওই জিনিসটা ওটা এখন আর দেখা যায় না প্রাচীনকালে তো ওটা হচ্ছে যে ফোল্ডস বলতে ওই ভাঁজ ভাঁজ থাকে আর কি তো এটাকে তুলনা করা হয়েছে এরকম যে মানুষের মনের মধ্যে যে বিশ্বাস বিশ্বাসের স্তর ছিল এই বিশ্বাসের পর ওই বিশ্বাস সেটার উপর ওই বিশ্বাস স্তরে তরে বিশ্বাস সাজানো
ধর্মের উপরে এতই অটুট বিশ্বাস ছিল সেটাকে উনি একটু ভিন্নভাবে লিখেছিলেন ইট লে লাইক এই বিশ্বাসটা বা এই সমুদ্রটা শুয়ে ছিল কিসের স্তরে ওই যে ঢেউয়ের ঢেউয়ের স্তরে যেমন জোয়ারে আসে ওই রকম ফোল্ডস অফ গ্রিডল ফলস কুমোরের যে কোটিবদ্ধ সেটার ভাঁজের মতো একের পর এক হ্যাঁ এক্সাম্পল এখানে বলা হচ্ছে ইট ওয়াজ আনসেপারেবল ফ্রম আস যেটা আমাদের সাথে একদম অবিচ্ছেদ্য ছিল যেটাকে সরানো যেত না সেই ভিডিওতে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসছে জানি না আমি আসলে একটু প্রবলেম আসি ঠিক এরপরই আর একটু আরও কয়েকটি ভিডিও করবো সেগুলোতে আশা করি এটা সমাধান হয়ে যাবে ওকে দ্য লাস্ট লাইন হাউ এভার হি সেজ দ্যাট নাও হি হিয়ার্স ইট যাই হোক উনি এখন বলছেন যে আমি এখন শুনতে পাচ্ছি কি শুনতে পাচ্ছি ওই সেই অবিশ্বাস বিশ্বাস এই বিষয়গুলো উইথ ড্রয়িং রোয়ার সমুদ্রের পানি যে চলে যাচ্ছে চলে যাওয়ার সময় একটা আওয়াজ হয় সেই গর্জনটাকে সেই আওয়াজটাকে বলেছেন উইথ ড্রয়িং রোয়ার অর্থাৎ অবিশ্বাসের শব্দ অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রিট্রিটিং এবং এটাই ছিল রিট্রিট বা পুনরায় বিষয়টাকে নিয়ে বিবেচনা করা চিন্তা করা তো এখানে দেখো ডোভার বিস কবিতাটা আমরা যদি বলতে চাই তাহলে এখানে বেশ কিছু জিনিস নিয়ে আসলে কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে বিশ্বাসটা একটা সময় ছিল সমুদ্রের যেমন জল এসে পূর্ণ পানি এসে পূর্ণ হয়ে থাকে সেরকম আবার একটা সময় এখন এটা চলে গেছে এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি থিম ছিল এখানে শুধু একটা থিম নিয়ে লিখছে যেমন তোমার হচ্ছে আমি যে বলছিলাম যে মানুষের মনের যে দুঃখ ক্ষত বিক্ষত বিষয়টা ইংল্যান্ডের যে কষ্ট তোমরা আরও একটা কবিতা পড়েছো লন্ডন এইটিন এইটিন থার্টি না এইটিন ফিফটি একটা কবিতা ছিল তো ওখানেও এই ডোভার বিশ্বেরই কিছু থিম চলে এসেছিলো যে লন্ডনের যে দুঃখ তিনটা দুঃখ হচ্ছে লন্ডনকে সব সময় ধরে রাখে যেটা আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই না একটা হচ্ছে তোমার চিমনি সুইপার্সদের ওই শিশু বাচ্চাদের দুঃখ দ্বিতীয়টা হচ্ছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে তোমার হারলটস বা প্রস্টিটিউশন যে মানুষগুলো ওদেরকে তো আমরা সবসময় খারাপ ভাবি কিন্তু ওই কবিতাতে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে বাস্তবে যেটা সেটা হচ্ছে এই মানুষগুলোকে কিন্তু নষ্ট করেছি বা খারাপ করেছে আমাদের সমাজ বা আমরা এবং ওরা একটা সময় বা ওরা বর্তমানে ওরা যদি একটা সংসার নিয়ে ওরা যে ওদের যে দুঃখ যে আমাদের একটা সংসার প্রত্যেকটা মহিলা মানুষেরই সে ভালো হোক খারাপ হোক তার ইচ্ছা হয় যে আমার একটা সন্তান স্বামী থাকবে সেগুলো নিয়ে আমি সুখে শান্তিতে থাকবো কিন্তু এই যে প্রস্টিটিউট যারা আছে তাদের এই স্বপ্নটাকে কিন্তু আমরা কখনোই সফল হতে দিচ্ছি না তো এরকম বেশ কয়েকটা দুঃখ নিয়েও ডোভার বিস কবিতার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিছু কিছু ক্রিটিক রাইটার নিয়ে কথা বলেছে তবে আমাদের এই প্রশ্নে সেটা লেখা নেই তো সমস্যা নেই তোমরা চাইলে দুটো নিয়েই লিখতে পারো আবার শুধু এখানে যেমন এখানে যেমন ডারউইন ইজম নিয়ে ডারউইনের থিওরিটা যে হিউম্যান বিং এপ থেকে এসছে এই থিওরিটার আসার পরে যে মানুষের মধ্যে থেকে বিশ্বাস চলে গেছে সেই বিষয়টাকেই আমাদের ম্যাথিউ ওয়ার্নল তার কবিতার মধ্যে দেখিয়েছেন যে কীভাবে মানুষের বিশ্বাস একটা সময় ছিল একটা সময় হারিয়ে গেছে সেটা নিয়েই আমাদের কবিতাটা এসেছে এবং শুরু হয়েছিল বা কোথায় গিয়ে উনি বিষয়টা ফিল করেছেন সেটা হচ্ছে উনি হানিমনে গিয়ে তো এটা নিয়েও কিন্তু আমরা চাইলে লিখতে পারি আর কবিতাতে আমি সব সময় বলি কবিতা না সাহিত্যের প্রত্যেকটি প্রশ্ন দুই যোগ দুই সমান চার হবে এরকম কোনো কথা নেই তুমি নিজের লজিক দিয়ে নিজের মতো করে একদম ইললজিক্যাল না হলেই হবে তুমি লিখতে পারো সো আজকের ভিডিও পর্যন্তই পরের ভিডিওর জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করলাম যারা কোর্স নাও নি অবশ্যই কোর্সগুলো নিয়ে নিবে আল্লাহ হাফিজ